non ti hanno potuto permettere, che non ti hanno permesso insomma, di essere qui con noi. E come dicevo prima, è stata di questa settimana la notizia che tu appunto sei stato, insomma, sai, coinvolto attivamente nel, insomma, fino adesso nel settore turistico e in questa settimana hai avuto questa, questo incarico di rappresentare l'Italia, il gruppo Italia dei Valori a qui a Cefalù. E come mai questa scelta? La domanda è questa, come mai questa scelta? La scelta non è una scelta istantanea, proviene da un lungo lavoro di, da fatto soprattutto di ragionamenti, di, di considerazioni sulla situazione di Cefaludese, io soprattutto dove il mio interlocutore principale è stato Pippo Russo, che, col quale diciamo, da un po' di tempo in qua abbiamo rintaldato una vecchia amicizia formata già nella diciamo negli ambiti della sfera orlandiana sì. dell'attività politica svolta a Palermo. Non capisco. E quali sono insomma le tue, le tue aspettative? Cosa, cosa pensi insomma anche ah, nel territorio di, di poter insomma anche coinvolgere altra gente? Sicuramente sì, ma questo già in qualche maniera, come dire, prima di accettare l'incarico è chiaro che ho verificato se c'è nella nell'ambito diciamo, nell di Cefalù una possibilità di mh, aggregare quantomeno la, 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 la eh, come dire, intelligenza e anche forze attive relativamente all'eventualità eh, all di, di, di dare sicuramente una svolta alla, alla situazione politica cefaludese però l'aspetto principale è uno cioè mh, la cosa che mi ha convinto perché eh, si, posso, si può benissimo aderire a, una, eh, come dire, a, a un programma, a un progetto, ma eh, si può anche mh, continuare a farlo senza prendere un impegno diretto, ma la cosa che mi ha convinto è che a Cefalù non c'è una preventa attiva di Italia da Valore. Eh, questo mh, a prescindere dalla, come dire, dalla mia capacità, dalla mia possibilità di interpretare questo ruolo, è sicuramente un fatto che andava andava colmato, perché Infatti, insomma, bisognava colmare. è una presenza significativa nella, nel panorama del quadro politico sia eh, italiano e sempre più come dire, si sta sviluppando a livello regionale, comunque fortemente presente sul Palermo, e, mh, dico, sembrava un, po un paradosso che una realtà ricca, diciamo interessante come quella di Cefalù, non, 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 non hanno mai lasciato alla presenza, quindi sostanzialmente è questo. Poi per i progetti futuri c'è cioè quella di sicuramente costituire un circo, eh, sicuramente di aggregare, sicuramente di entrare in un ragionamento di, di eh, confronto dialettico eh, con, con le altre forze politiche. Va bene Salvatore, io ti saluto perché devo continuare, insomma continuerò qui in trasmissione, mi dispiace insomma, che tu non, non sia presente, però insomma anche nelle prossime settimane casomai insomma, se hai la possibilità, insomma a noi farebbe tantissimo piacere averti proprio qui. Ho la disponibilità senza una particolare attività, come dire, da parte mia, perché comunque sono temi che avremo tempo di, 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 di affrontare e di trattare.